ஸோ அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மூணு வேரியபிள்ஸ் வந்து இன்புட்டாக வாங்க போகிறீங்க ஏ பி அண்ட் சி இந்த மூணு வேரியபிள்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பிரஷனில் அந்த வேல்யூஸை அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி இதுதான் உங்களுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் A, B and C, யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கின அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அதை வேலவேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இது தான் உங்களுக்கான சேலஞ்ச் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏபிசி மூணுமே இன்டீரியர்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ஹிண்டாக வந்து நான் உங்களுக்கு தரேன் ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு நியூ பைத்தான் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு கமெண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் நம்மளோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி இதான்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஓகே ஸோ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி இதான் நம்மளோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஏபிசி அப்படிங்கிற இந்த மூணு நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம ஃபஸ்ட் இன்புட் வாங்கணும் அண்ட் அது இன்டீரியர் இன்புட் தாங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் ஓகே திரும்பியும் சொல்கிறேன் ப்ராக்கெட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் அதே மாதிரி சி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் அதே மாதிரி இன்புட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ மூணு வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கோம் இங்கே உள்ள என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நான் சும்மா ஷார்ட்டாக என்டர் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேயா ஓகே ஸோ பி அண்ட் சி இப்போ மூணு வேல்யூஸ் நம்ம இன்புட்டாக வாங்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை எவாலுவேட் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேல் இஸ் ஈக்குவல் டு லேன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கணுமோ வச்சுக்கோம் த்ரீ இன்டூ ஏ நம்ம யூசர்ட்டு வந்து இன்புட் வாங்கியிருக்கோம் இன்டூ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னால் என்ன ஏ இன்டூ ஏ ஸோ இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஒன்று நீங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு போடலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்போனண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டபுள் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போனண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஏ ஸ்டார் ஸ்டார் டூ அப்படின்னு சொன்னால் ஏயோட ஸ்கொயரை வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயருங்கிறது நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ரைட் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் ஏன் போடுறேன்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸோ எந்த இதை முதல்ல எவாலுவேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்டூ த்ரீ போடணும் அதை தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன் ஓகே ஸோ த்ரீ இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணுறப்ப எதை பண்ணணும் பிஏ பண்ணணும் ஸோ பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்து மைனஸ் டூ இன்டூ சி அப்படின்னு போட்டிருக்கு ரைட்டா ஸோ ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டூ இன்டூ சி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் டூ இன்டூ சி முதல்ல பண்ணி அது வர்ற வேல்யூவை இந்த ஹோல் வேல்யூலேருந்து சப்ராக் பண்ணணும் இதுதான் அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பிரிண்ட் வேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது தான் இந்த இதுக்கான கோடாக இருக்க போது இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ நான் எல்லாத்துக்கும் ஒன் 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 அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து டூன்னு வருது வெரிஃபை பண்ணுவோமா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் விச் இஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்னை ஆட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன்னா டூ தான் ஸோ மைனஸ் டூ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ ஸோ நம்மளோட டோட்டல் அவுட்புட் டூன்னு வருது அதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஆகும் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது தான் நம்மளோட இந்த பைத்தான் கோட் ஃபார் எக்ஸ்ப்ரெஷனை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேயா ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சேலஞ்சாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எட்டானதாக ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ
இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதில் எனக்கு தோன்ற எல்லா சொல்யூஷன்ஸையும் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பைத்தான்னு லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நான் யூனிட் டிஜிட் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு நம்பர் இன்புட்டாக வாங்கணும் ரைட் ஸோ நம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் டிஃபால்ட்டாக இது ஸ்ட்ரிங்காக தான் இன்புட் வாங்கன்னு தெரியும் அண்ட் நம்மளுக்கு அந்த லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இது ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்ட்ரிங்காகவே வாங்கிப்போம் இது ஆக்சுவலி ஒரு நம்பர் ஆனால் நம்ம அதை ஸ்ட்ரிங்காகவே வாங்கிப்போம் வாங்கிட்டு அதோட கடைசி வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுதானே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த நம்மோட கடைசி இண்டெக்ஸ் என்னவோ ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது இண்டெக்ஸ் வச்சு தான் ஒர்க் ஆகும் தெரியும் ஸோ அதோட கடைசி இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இண்டெக்ஸ் வைஸ் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிட்டு கடைசி இண்டெக்ஸ் என்ன ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த லென் அப்படிங்கிற மெத்தடும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் இந்த நம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் லென் தானே கிடச்சிரும் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் பைத்தான் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ பேஸ்ட் இண்டெக்ஸிங் தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால லென்த் அஞ்சு லெட்டர்னால் கடைசி இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபோராக தான் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத இங்கே போடுறோம் அப்போனா தான் நமக்கு கடைசி லெட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி நான் வந்து எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிற இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நயன் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே எல்லாமே நான் ஸ்ட்ரிங்காக வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ரைட் ஸோ இப்படி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வரும் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பைத்தானில் ஜீரோ பேஸ்ட் இண்டெக்ஸிங் இது தான் வந்து ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூலேருந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றது பேர் ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் ஓகே ஸோ இதே இது பேக்வேர்ட் இண்டெக்ஸிங் ஆர் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து பைத்தானில் இருக்குது மற்ற லாங்குவேஜஸில் மோஸ்ட்லி கிடையாது பட் பைத்தானில் இது இருக்குது ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஜீரோலேருந்து இப்படி இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டே வரோம் இல்லையா அதே இது நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து அதாவது லாஸ்ட் எலமெண்ட்லேருந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா அதுக்கு பேர் தான் இந்த நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் ஸோ லாஸ்ட் எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸை வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த லென் ஆஃப் நம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்காமல் இதுதான் நம்ம கடைசி எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போல்லாம் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் கொடுத்தாலும் அது நம்மளுக்கு அதே எலமெண்ட்டை தான் பயன் பண்ணுது இப்போ பாருங்களேன் இப்போயும் நம்மளுக்கு நயன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது வந்து இந்த கடைசி வேல்யூவை குறிக்குது இதே மாதிரி கடைசிக்கு முந்தினது மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்படி வந்து மைனஸில் அது நம்மளுக்கு கூட்டிக்கிட்டே போகும் ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் சொல்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெலோ அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு எடுத்துக்கோம் இதில் ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி வந்து போகும் அதே இது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் பண்ணிங்கன்னா கடைசியில் இருக்க ஓக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் எல்லுக்கு மைனஸ் டூ திரும்ப எல்லுக்கு மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரிவர்ஸில் வந்து இப்படி போகும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் அண்ட் பேக்வேர்ட் இண்டெக்ஸிங் இது நமக்கு கடைசி நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவாகவே அது கடைசி நம்பர்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு கடைசி லெட்டர் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த யூனிட் டிஜிட் கிடைக்குது ஆனால் இது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வந்து தப்பு ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பரை இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பரை வந்து வாங்கிக்கணும் ரைட் இப்போ நம்பரை வந்து நம்ம நம்மள ஸ்டோர் பண்ணிக்கோம் இப்போ தான் நம்ம இதை பண்ணணும் ரைட் ஸோ நம்பரை இன்புட்டாக வாங்காமல் நான் ஸ்ட்ரிங்காக வச்சு பண்ணுறது வந்து பைத்தானில் மேபி அது பண்ண முடியுது மற்ற லாங்குவேஜஸ்லலாம் வந்து அப்படி அலோவ் பண்ண மாட்டோங்க ரைட் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பராகவே வாங்கிப்போம் இப்போ நம்பராக வாங்கிட்டு இப்போ ஒரு இன்டீஜர்னா இதில் கடைசி டிஜிட்டை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கான ஆக்சுவல் லாஜிக் என்ன அப்படின்னா ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறது
So, 10 fourths are 40, remainder 3. So, and the 3 is the number of unit digit. So, yellow period number at the column, yen the number at the column, and the number modulo 10 portona, where a remainder in a vo, other than number of unit digit arco. Okay, so this is the number of basic concept. This is the number of 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 the number the number of 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 the number the number of 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 Okay, but if you have a number of methods, you can use a string. But this is not the same. So, this is actually a unit digital mathematical program. So, this is the logic and the problem solving skill. Okay. So, now we will do unit digit. So, now we will try to use 10th digit. Okay. So, that's why 89 is the same as 8. This is the same as 1189. This is the same as 8. This is the same as 10th digit. 11859 is 5 and 10th digit. So, 5 is the same as 10th digit. So, this is the same as 10th digit. So, this is the same as 10th digit. So, this is the String obviously wrong by easy no but still you can do approaches may panama render approaches may try Okay. So you can answer